Hey everyone and welcome back to my channel which is Co-Design with Tamanna. I am back again with the config event updates of Figma. So, this update is very exciting and very exciting features and very good updates. So, I'm going to show you how to do our top 10 updates of Figma. So, let's start with the top 10 updates. प्रथम किंतु सुपर डुपर एक्साइटिंग अपडेट होच्छे फिगमा डार्क वर्शन। सो आमा का ऑने की आज कोट्टो जब आपको फिगमा डार्क वर्शन की भावी यूज़ करवो। सो शॉर्टकट होच्छे मैकबुक थे के कमांड प्लस पी और विंडोस होले कंट्रोल प्लस पी। प्रेस करा पड़े आमा एक टा मेनू आज भे इखाना टाइप कोट्टो हवे डार्क कोले ये ऑप्शन तब ये जावेन यूज़ डार्क मोड ये तब ते क्लिक कोले आपना दर फिगमा डार्क मोडे कन्वर्ट हुए जावे मेनू वाले कोट्टे चले फिगमा एकदम टॉप लेफ्ट थे के फिगमा आइकॉने क्लिक कोडे प्रिफरेंसेस प्रिफरेंसेस थे के थीम थीम थे के आपना दर लाइट डार्क सिस्टम थीम एनीवन यू कैन चूज एंड नेक्स्ट जो अपडेट छेत हे फंट रिलेटेड व्यारिएबल फंडस सो ये क्यों क्ज करेटार जो हमें जो एक फंड सिलेक्ट करते हैं सपोज हमें ये कलर का चूज कर लैंड दें रट साइड पैनल थे जो टेक्सटर पोर्शन रही है एखान एकदम नीचे थ्री डटे क्लिक कर लम करारे तीन अपशन देखते बेसिक्स डिटेल्स व्यारिएबल व्यारिएबले क्लिक कर ले रख प्रोग्रेस बारे मत आसान ड्रैक कर ये कमाइते बाड़ाइते पर सो इटा जो हमारे टेक्सटर वेट चेन्ज हो आगे क्षेत्र करा जो ना आगे हे जो फंट स्टाइल किचू डेफल्ट स्टाइल थकत जमन हे मीडियम सेमी बोल्ड रेगुलार लाइट एंड एटसेट्रा ओगुल यूज करते हो क्यों एन जो होता हे आपडेट आसार पर सपोज को फंटर बोल्ड हे सतो मैक्स क्यों हमारे पचंद हे वेट एक बेसि दी भलो लगते से सतशो पंचाश सो उ कैन डू दैट उच इज रियलि एक्साइटिंग नेक्स्ट जो अपडेट से फंट रिलेटेड बोलते परि फंट फर्मेटिंग सो से जो हमें एक बड़ो टेक्सट चूज करते हैं इन क्षेत्र में क्या लगे से यूजार नाम को डिजाइने दी होते मुहम्मद रहमतुल्ला रहीम उल्ला एनीथिंग सो अनेक बड़ो नाम जो डिजाइने दीते सो आट उ हाव टू डू से डट डट दिए देखा दीजिए टू वी कन्टिन्यू नाम बड़ो होते प्याराग्राफ एक छोटो करते हमें अपना डट डट दिए दिए दी बाट बाउंडिंग बक्सटा एक सिलेक्टेड एक उइथ पर्त थे सो एक क्षेत्र में सपोज हमारे बाउंडिंग बक्सटा हे एतटुकू एर बेसि करते पर सो तक हमें कि करते हो तो हे कन्भार्स सेट्ट केटे मैं कन्भार्सेशन जो केटे इन्हें डट डट मेनुअल करते हो तो बाट रईट नाउ हमें पूरा टेक्सटा लिखार पर हमार बाउंडिंग बक्सटा सिलेक्ट करारे टेक्सटर सेम थ्री डटे जाब जा रिसाइजिंग नतून एक अपशन एड होता हे अपन जेटा के बला है ट्रांकेट टेक्सट सो ट्रांकेट टेक्सट जो क्लिक करी देखें कि हईल किस हईल ना क्यों ये सो यटार बहरे क्लिक करते हैं सो बहरे क्लिक कर ले तीनटा डट कटोमेटिकली फिगमा के दिए दिल सो य जिन आगे हतो ना सेम जो एन बक्सटा के बड़ो कर दी एंड दें ट्रांकेटा के डिसिलेक्ट कर दी सिलेक्टेड हाइटे नहीं आसी क्योंकि आर प्रिभिया वार्शने चले आसल सो ये अनेक क्या लगे आई गेस हमारे चार नम्बर आपडेट हे अटो ले आउट नहीं जो कि अनेक बस एक्साइटिंग बिकज अटो ले आउटे अनेकगुल्लो आपडेट आस अनेक एक्साइटिंग एक्साइटिंग सो से जो आप जो करते हैं चार्ट आईकन केटो ले आउट क्रिएट कर चार्ट के सिलेक्ट करते एंड दें सिलेक्टेड अवस्था हमें शिफ्ट प्लस ए प्रेस कर ये चार्ट के अटो ले आउट बनाए निल सो एबारे कार्सार्ट मुव करी हमें देखते पासी एखे क्यों पिंक कलर एक भिजुअल एक जिन देखा जाता क्या हमारे स्पेसिंग टोटी देखा दीचे ये खूब ही मिस करतम कज एट एडो बेक्सड्रीते एंड फिगमाते से मन हो अल्ट प्रेस मेनुअल देखते हो तो उच इज रियलि पेनफुल पशे पैनल थे देखते हो तो कतटुक स्पेसिंग बाट ए फिगमा यहाँ नहीं आसते थैंक यू सो माच फिगमा सो हमें एखान स्पेसिंग देखते पर अटो ले आउटे कतट स्पेसिंग तरह बस इंटरेस्टिंग पॉइंट हे आगे हमें अटो ले आउट चेन्ज करते हुए कोचु करते हुए ले, पैनल थे के मेनुअलि क्लिक कर करते हुए क्योंकि एन यर्ट बोर्ड थे इडिटोरियल मोड थे क्योंकि अटो ले आउटा के लिए सुंदर एदिक से दिक करते लाइक हमें जो स्पेसिंग के ड्रैक कर रट साइडे नहीं जा ताहोले देखे ना हमारे किंतु पोत्तेक टर ऑटो ले आउटर जब हमें काज करें यार कि बिहेवियर पोत्तेक टर स्पेसिंग बड़ो है गलो। अम्म यहाँ बार इटे के ड्रैग करें नियाश्ते पर बो। बाहर में शुद्ध मात्रों इटर राइट साइड जे बाउंडरी इटे के बड़ो करें दिते पर बो। सेम हमरा टॉप लेफ्ट पैडिंग एवरीथिंग हमरा � 
এইটা পসিবল হচ্ছে লাইক আমার নেগেটিভ স্পেসিং এখন মাইনাস এইট যেটা আগে একদমই পসিবল ছিল না আগে লোয়েস্ট বাউন্ডারি ছিল জিরো জিরোর নিচে আর নেগেটিভ স্পেসিং দেওয়া যেত না সো এটা যে যেটা হইতো যে মেনুয়ালি স্পেসিং দিয়ে দিয়ে নিতে হইতো সো উইচ ইজ পেইনফুল বাট এখন আমরা এটা কাজ করতে পারবো তার আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে এখন সাপোজ আমার এই যে চারটা ডট এটা নিচে নেমে গেল মাইকটা উপরে বাট আমি চাচ্ছি প্যাটার্নটা এদিক থেকে শুরু হবে মানে আমার চারটা ডট উপরে উঠে যাবে হাও সেটা হচ্ছে যে এই যে আমাদের এই থ্রি ডট এখানে যাব যাওয়ার পরে তিন নম্বর যে অপশানটা লাস্ট অন টপ ফার্স্ট অন টপ ফার্স্ট অন টপ সিলেক্ট করলাম অ্যান্ড আমার কিন্তু প্যাটার্নটা চেঞ্জ হয়ে গেল সো অটো আউট নিয়ে অটো লে আউট নিয়ে অনেক কিছু আসলে করা যাবে নতুন নতুন আর নেক্সট যে আপডেট সেটা হচ্ছে অটো লে আউটের সেটা হচ্ছে যে প্যানেলে অনেক ভিজুয়াল কিছু চেঞ্জ জিনিসপত্র চেঞ্জ আসছে যেমন এটা একটু ডিটেলসে দিছে আগের থেকে দেন এখানে কিছু ডিজাইনে চেঞ্জ আসছে হাক কন্টেন্ট বা ফিক্সড উইথ এগুলো উপরে নিয়ে গেছে যেটা আমার কাছে পছন্দ হয় নাই আগেরটাই আমার কাছে কমফোর্টেবল লাগতো বাট ওয়াট টু ডু দেন এই তো দিস আর অল দ্য আপডেটস অ্যাবাউট অটো লে আউট নেক্সট আপডেটে যাই সেটা হচ্ছে অ্যানিমেশন সো আমরা যারা প্রোটোটাইপ করতে বা অ্যানিমেশন করতে খুব পছন্দ করি এটা আমাদের জন্য খুবই 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 ইন্টারেস্টিং এটা আপনাদেরকে আমি একটু হ্যান্ডস অন দেখাই সেটা হচ্ছে কি নিয়ে করা যায় কি নিয়ে করা যায় কি নিয়ে করা যায় সাপোজ এই স্মাইলিটা হুম এই স্মাইলিটাকে আমি ড্র্যাক করে নিয়ে আসলাম এবার আমি এখান থেকে একটা ফ্রেম নিলাম এই সাইজ আফটার দ্যাট আমি স্মাইলেটাকে আমার ফ্রেমে রাখলাম ঠিক মিডল বরাবর সাইজে আর একটু বড় করে দিই একদম মিডে নিয়ে আসি সেম ফ্রেমটাকে আমি আবার শিফট প্লাস অল প্রেস করে কপি করে নিয়ে আসলাম এবার এই স্মাইলেটাকে আমি আরও বড় করে দিব অ্যান্ড দেন এটাকে আমি মিডেল নিয়ে আসব স্মাইলেটার কালারটা আমি চেঞ্জ করে রেড কালার করে দিব এবার এই দুটার মাঝখানে আমি প্রোটোটাইপ করব সো প্রোটোটাইপে গেলাম যাওয়ার পরে এখান থেকে আমি এই দুটাকে কানেক্ট করে দিলাম কানেক্ট করে দেওয়ার পরে আমার যেটাতে যেতে হবে সেটা হচ্ছে স্মার্ট অ্যানিমেশন সো স্মার্ট অ্যানিমেশনে যাওয়ার পরে ইজ আউটে গিয়ে আমরা অনেকগুলো অপশান দেখতে পারব যেগুলো নতুন অ্যাড হয়েছে যেমন কাস্টম বিজিয়ার দেন জেন্টাল কুইক যদি আমরা ক্লিক করি জেন্টালে দেন এখানে দেখা যাবে যে এটা খুবই স্লোলি একটা ট্রানজ্যাকশান হবে যেটা কিনা জেন্টাল বলা যায় বাউন্সি সো এটা বাউন্স করে ট্রানজ্যাকশানটা হবে যেটা আগে ছিল না অ্যান্ড দেন স্লো স্লো হচ্ছে এভাবে আস্তে করে ট্রানজ্যাকশান হবে আর সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং হচ্ছে কাস্টম স্প্রিং এটা কীভাবে কাজ করে এখানে দুটা পয়েন্ট আছে সো আমি কতটুকু পর্যন্ত বাউন্সিং লেভেলটা নিতে চাই অ্যানিমেশন টাইমটা নিতে চাই বা কতটুকু নিতে চাই এটা লিমিটেশন আর এটা হচ্ছে কত বেশি রেশিওতে লাইক আমি যদি দেখি একটু আপ ডাউন করাই দিস সো এখানে আমি অ্যানিমেশনটা দেখতে পাচ্ছি খুবই 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 রাশ করে হচ্ছে কজ অনেকগুলো পয়েন্ট সো এবার যদি আমরা এটাকে রান করি দেন ইন্টারেস্টিং পার্টটা দেখা যাবে আমি এটাকে রান করলাম অ্যান্ড জুম 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 লাইক এটা কিন্তু আগে করা যেত না সো সাপোজ দুইটা বল বাউন্স করতেছে একটা অ্যানিমেশান বা একটা লাইন যেটা কিনা কার্ভ হয়ে যাচ্ছে একটা অ্যানিমেশান সো অ্যানিমেশন নিয়ে আমরা যারা কাজ করি প্রোটোটাইপে মানে অনেক ইন্টারেস্টিং হবে সো এটা একটা ইন্টারেস্টিং আপডেট নেক্সট আপডেট হচ্ছে আউটলাইন মোড সো আউটলাইন মোড নিয়ে যদি কথা বলি সাপোজ আমার এই লেয়ারটা আমি একদম ব্যাকে পাঠাই দিব ব্যাকে চলে গেল সো আমার নিচে একটা লেয়ার আছে কিন্তু আমি সেটাকে কিন্তু সিলেক্ট করতে পারতেছি না বিকজ আমার উপরে আরও কিছু লেয়ার আছে যেটার কারণে আমি ওই লেয়ারটাকে এক্সেস করতে পারতেছি না সো যেটা করতে হইতো আমাদেরকে এখান থেকে খুঁজে 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 বের করতে হইতো হুইচ ইজ রিয়েলি পেইনফুল বাট এখন আমরা যেটা করতে পারবো এটা যারা ইলাস্ট্রেটর বা ফটোশপ ইউজ করেন আপনারা জানেন সেটা হচ্ছে আউটলাইন মোড সো আমরা যদি শিফট প্লাস ও প্রেস করি প্রত্যেকটা ডিজাইন আউটলাইন মোডে চলে গেল এবার আমরা এই ডিজাইনটাকে মেনুয়ালি সিলেক্ট করে দেন আমরা যদি সিলেক্টেড অবস্থায় আবার শিফট প্লাস ও প্রেস করি আমার এটা সিলেক্ট হয়ে গেল অ্যান্ড দেন আমি এটাকে জাস্ট ড্র্যাক করে যে কোনো জায়গায় নিতে পারবো আমি চাইলে এটাকে ব্রিং টু ফ্রন্টে নিয়ে আসতে পারবো অ্যান্ড দেন আমার যেখানে পছন্দ আমি সেখানে এটাকে কিন্তু শিফট করতে পারবো ব্রিং টু ফ্রন্ট লাইক দিস এটা একটা আপডেট নেক্সট আপডেট হচ্ছে আমাদের স্ট্রোক স্টাইল যেটা আমার খুবই পছন্দ সেটা দেখার জন্য আমরা এখানে আসি সো এখানে এই যে একটা বাটন টাইপ একটা স্টাইল রাউন্ড ডিশ সো এটাকে যদি আমরা সিলেক্ট করি ডিজাইন থেকে আমরা এখানে স্ট্রোক অ্যাড করি 
যেটা আমরা আগেও করতে পারতাম সো হোয়াট ইজ নিউ রাইট আগেও পুরোটা আমাদের একটা স্ট্রোক আসতো স্ট্রোকের আমরা সাইজ চেঞ্জ করতে পারতাম লাইক টু থ্রি এরকম বাট এখন যেটা ইন্টারেস্টিং সেটা হচ্ছে আমরা এই ডিজাইনটাকে স্পেসিফিক্যালি ডিজাইন বা স্টাইল করে করে করতে পারবো লাইক টপ জাস্ট টপ এ স্ট্রোক বা বটম সো বটম এ স্ট্রোক আমরা এটার কালারটা চেঞ্জ করি দেন এটার সাইজটা একটু চেঞ্জ করি অ্যান্ড এটাকে আমি একটু লেফটে নিয়ে যাই সো থ্রি ডি টাইপের বাটন ক্রিয়েট করতে হলে বা ডিজাইন করতে হলে এই ফিচারটা খুব ইন্টারেস্টিং আমি নর্মালি আগে একটা বাটন ডিজাইন করতাম যেটা হচ্ছে সরি যেটা হচ্ছে অনেকটা এ স্টাইল সো ইট রিয়েলি লুকস গুড টু মি সো আমি এটা এখন খুব ইজিলি এক ক্লিকে করতে পারবো আমার মেনুয়ালি স্ট্রোক চেঞ্জ করে করে দুইটা বাটন একসাথে করে করে করার কোনো দরকার হবে না সো আই রিয়েলি লাইক দিস ওয়ান নেক্সট আপডেট হচ্ছে আমাদের ফেভারিট ফাইল মানে ফাইলকে ফেভারিট করা হাউ টু ডু ইট আমরা যে ফাইল খুব বেশি কাজ করি বা খুব বেশি এক্সেস করতে হয় আমরা সেই ফাইলে ঢুকে এই ড্রপ ডাউনে ক্লিক করে আমরা যদি এখান থেকে এই যে ফেভারেট দিস ফাইল এই অপশানটাতে ক্লিক করি তাহলে আমাদের ফাইল অ্যাডেড টু ইউর ফেভারেটস হয়ে যাবে মানে আমাদের এই ফাইলটা ফেভারেট পছন্দের কিভাবে বুঝব আমরা যদি হোমে যাই যাওয়ার পরে একদম লেফট সাইডের প্যানেলে আমরা দেখতে পারবো ফেভারেট ফাইলস নামে একটা অপশান রয়েছে এটা নিচে আমার এই ফাইলটা এক্সিস্ট করতেছে আমি সিম্পলি এখানে ক্লিক করে এই ফাইলটা এক্সেস করতে পারবো অথবা আমরা চাইলে এখান থেকেও এই স্টার্ট দিয়ে দিয়ে যে কোনো ফাইলকে আমরা ফেভারেট করতে পারবো দেন আমরা এখানে স্টার্টটা রিমুভ করে দিয়ে বা এখান থেকে স্টার্টটা রিমুভ করে দিয়ে আমরা সেই ফেভারেট লিস্ট থেকে এগুলোকে রিমুভও করতে পারবো নেক্সট যে ইন্টারেস্টিং আপডেট সেটা হচ্ছে স্পটলাইট সো স্পটলাইট কীভাবে কাজ করে আমরা যখন অনেক স্টেক হোল্ডারদের সাথে কোনো ডিজাইন প্রেজেন্ট করতে থাকি বা শেয়ার করতে থাকি আমরা ফার্স্টে কী করি ফিগমা ফাইলটা শেয়ার করি অ্যান্ড শেয়ার করার পরে ওনারা যখন আসে তখন বলি ভাইয়া আমাকে ফলো করেন আপ আপনার প্রোফাইল পিকচার কোনটা ভাইয়া ওই যে ওইটা ওইটা ব্লু কালারটা সো তারা ফলো করে অ্যান্ড দেন আমাদেরকে আমরা যেটা দেখাচ্ছি সেটা দেখতে পারে নট গুড রাইট সো ফিগমা হচ্ছে এটা চিন্তা করে খুব জোস একটা অপশান আছে এনেছে সেটা হচ্ছে সাপোজ আমি অন্য কারো কাছে প্রেজেন্ট করতে চাচ্ছি সো আমি আমার এই প্রোফাইল পিকচারটাতে ক্লিক করলে স্পটলাইট মি নামে একটা অপশান পাব এটাতে ক্লিক করলে আমি আমার ওদেরকে রিকোয়েস্ট করছি সো ওরা সেমভাবে সাপোজ আমি আমার আরেকটা ফাইল থেকে দেখাই আরেকটা এখানে আমি একটা অপশান পাবো ইগনোর অথবা স্পটলাইট কো ডিজাইন উইথ আমার না সো ইগনোর দিলে ওটা চলে যাবে অথবা অটোমেটিক্যালি কয়েক সেকেন্ড পরে আমি কো ডিজাইন উইথ আমার নাকে ফলো করা শুরু করব আমি ওই কো ডিজাইন উইথ আমার যে প্রোফাইল পিকচার সেখানে সিলেক্ট করে স্টপ ফলোয়িং দিলে ফলো করা স্টপ হয়ে যাবে আদারওয়াইজ আমি তাকে ফলো করতে থাকবো তো জিনিসটা অনেকটা এরকম হবে আমি যেটা আপনাদেরকে দেখাই এটা হচ্ছে আমার আরেকটা অ্যাকাউন্ট আর এটা হচ্ছে আমার কো ডিজাইন উইথ আমার না সো আমি ফিগমা ফাইল ফিগমা যে অ্যাপ এখান থেকে সাপোজ আমি শেয়ার করতেছি সো আমি যা যা করব আমার যে ফলোয়ার সে সেম সেম সেই চেঞ্জগুলাই দেখতে পারবে অ্যান্ড দেন আমি যদি চাই যে আমার ফলোয়াররা আমাকে ফলো করা অফ করে দেয় তাহলে আমাকে যেটা করতে হবে উপরে টপে দেখা যেতে থাকবে ওয়ান ফলোয়ার স্টপ স্টপে ক্লিক করলে আমার ফলোয়াররা আমাকে আর ফলো করতে পারবে না ইমিডিয়েটলি পারবে মানে প্রোফাইল পিকচারে ক্লিক করে আগের মতো মেনুয়ালি ফলো করা শুরু করবে আচ্ছা আর এই হচ্ছে আপডেট আর আরও অনেক আপডেট রয়েছে যেমন আমরা যখন ফাইল শেয়ার করি কারোর সাথে লিঙ্ক কপি করে আমাদের কাছে মনে হয় যে ডিজাইন কপি হয়ে যেতে পারে ডিজাইন লিক করতে পারে সো আমরা পাসওয়ার্ড দিয়ে সেটা শেয়ার করতে পারি দেন অনেক আপডেট আসছে যেগুলো কিনা এখনও বেটাতে আসে সো যারা কিনা বেটা অ্যাপ্লিকেশান ইউজ করতেছে ওরা অ্যাক্সেস করতে পারছে আমরা মেবি নেক্সট যে আপডেট সেখানে পাবো অ্যান্ড মেনি মোর সো আই গেস এই আপডেটগুলো আপনাদের কাছে অনেক এক্সাইটিং লেগেছে যেমনটা আমার কাছে আমি অনেক কাজ করতে গিয়ে প্যারা খেতাম যেগুলোর সলিউশন আমি অলরেডি পেয়ে গেছি আরও অনেক কিছু আছে যেগুলো কিনা উই আর এক্সপেক্টিং ফ্রম ফিগমা অ্যান্ড মেবি নেক্সট আপডেটে চলে আসবে বাট ইয়াস দ্যাটস অল ফ্রম টুডে আর থ্যাংক ইউ সো মাচ সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড ওয়েট টিল দ্য নেক্সট ভিডিও থ্যাংক ইউ আল্লাহ হাফিজ